Hi students, now we are discussing the chapter progressions here. This is the sixth chapter in tenth class. progressions so you are just మనకి జనరల్ గా నేచర్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం నేచర్ లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ సన్ ఫ్లవర్ యొక్క పెటల్స్ పెటల్స్ ఆఫ్ ఎ సన్ ఫ్లవర్ అలాగే హోల్స్ ఆఫ్ హనీ కాంబ్ హోల్స్ ఆఫ్ హనీ కాంబ్ హనీ కాంబ్ లో హోల్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి హెగ్జాగన్ షేప్ లో ఉంటాయి అలాగే గ్రెయిన్స్ అనే మెయిజ్ గ్రెయిన్స్ అనే మెయిజ్ కాబ్ అంటే మొక్కజొన్న కంకి పైన ఉన్న గ్రెయిన్స్ నెక్స్ట్ స్పైరల్స్ అనే పైనాపిల్ ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక సర్టెన్ ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవుతాయి మనం బాగా చూస్తే పెటల్స్ కానీ అన్ని కూడా ఒకటి ఇలా ఇప్పుడు హెగ్జాగన్ షేప్ అంటున్నాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇలా కనెక్షన్ ఇలా వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇలా సో ఒక సర్టెన్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా నెక్స్ట్ ఇలా అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది కదా సో ఇలా మనం అన్ని చూస్తే మనకు కొన్ని ప్యాటర్న్స్ కనిపిస్తాయి ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ లో ఇవన్నీ జస్ట్ రిపిటీషన్ వి కెన్ సి ఇవన్నీ మనకు న్యాచురల్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట అన్ని రిపిటీషన్ గా ఉంటాయి కానీ ప్రోగ్రెషన్స్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెటల్స్ ఆఫ్ ఎస్ అన్ ఫ్లవర్ లో ఈక్వ డిస్టెన్స్ గా గ్రో అవుతాయి అనమాట అన్ని కూడా ఒక పద్ధతిగా ఉంటాయి పెటల్స్ హనీ కాంబ్ లో హెగ్జాగనల్ షేప్స్ అన్ని కూడా సిమెట్రికల్ గా ఉంటాయి ఒకేలాగా ఉంటాయి అన్నమాట ఆ విధంగా ఇప్పుడు కొన్ని ప్యాటర్న్స్ చూస్తాము మన డైలీ లైఫ్ లో ఉపయోగించే కొన్ని ప్యాటర్న్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే రియల్ లైఫ్ లో మనం వాడేటువంటి కొన్ని ప్యాటర్న్స్ కొన్ని చూద్దాం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట రియల్ లైఫ్ కి సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఐ విల్ చేంజ్ ద పెన్ సైజ్ హియర్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ కొన్ని వాల్యూస్ ఫోర్ ఫోర్ స్క్వైర్ ఫోర్ క్యూబ్ ఫోర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫోర్ పవర్ సిక్స్ దీంట్లో ఇవన్నీ మల్టిప్లై ఫోర్ 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 అంటే ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ స్క్వైర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ క్యూబ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆ విధంగా మనకి ఇలా వస్తే వీటన్నిట్లో లాస్ట్ డిజిట్స్ ఏమున్నాయి లాస్ట్ డిజిట్స్ ఏమవుతాయి అన్నిటికీ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే వీటి యొక్క ఐ మీన్ ఫస్ట్ యూనిట్ డిజిట్ యూనిట్ డిజిట్ ఏమవుతుంది ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ అని వస్తుంది అవునా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మేరీ మేరీ అనే అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంట ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుందంట ప్యాంటర్న్స్ పైన బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లు సో దాంట్లో క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడంటే ఇలా అడిగాడంట ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ 
in the following pattern adiginadu ante tarvata vachi rendu term same avutayi ani oka question adigadu ante bank exam lo so chudandi aa question entante 1 2 4 8 10 20 21 22 23 ila ichi tarvata vachi two term same avutayi ani adigadu question నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటో చెప్తాను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఉషా అనే అమ్మాయి ఒక జాబ్ కి అప్లై చేసింది సెలెక్ట్ అయింది సో తనకి జాబ్ ఆఫర్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ మంత్లీ శాలరీ ఎంత ఎంత ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ మంత్లీ శాలరీ జాబ్ స్టార్టింగ్ లో మంత్లీ శాలరీ ఇంత ఇప్పుడు యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత అంట ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట ప్రతి సంవత్సరం తనకి ఎంత పెరుగుతుందంట జీతము ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరుగుతుందంట అప్పుడు హర్ శాలరీ శాలరీ వర్ష అంటే ఎన్ని ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఇలా ఎన్ని ఇయర్స్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ శాలరీ తనకి ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ సెకండ్ ఇయర్ కి ఐదు వందలు ఇంక్రిమెంట్ పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ జీతం ఎంత ఉంటుంది ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఇయర్ ఇంకో ఐదు వందలు పెరిగితే నైన్ థౌసండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది శాలరీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇలా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఒక ల్యాడర్ ఉందంట ల్యాడర్ ఎలా ఉందంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ల్యాడర్ ఉందంట ఆ ల్యాడర్ నిచ్చెనకి మనకి ఏమవుతాయి మనము స్పోక్స్ అంటాము సో ఆ ల్యాడర్ యొక్క స్పోక్స్ ఏమవుతున్నాయంటే కింది నుంచి కింది నుంచి బాటమ్ టు టాప్ ఏమవుతుంది డిక్రీస్ అవుతుందంట వీటిని రంగ్స్ అని కూడా అంటాం వి కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ రంగ్స్ సో ఏమవుతున్నాయి అంటే ఇలా తగ్గుతూ ఉన్నాయంట డిక్రీస్ అవుతూ ఉన్నాయంట ల్యాడర్ యొక్క సైజ్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి రంగ్స్ యొక్క లెంత్ సైజెస్ తగ్గుతూ ఉన్నాయంట ఎంత ఎంత తగ్గుతున్నాయంటే యూనిఫామ్ గా ఒక్కొక్క స్టెప్ నుంచి ఇంకొక స్టెప్ కి ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుందంట టూ సెంటీమీటర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుందంట టూ సెంటీమీటర్స్ ల్యాడర్ బాటమ్ కింది ఎంత ఉందంట కింది దాని యొక్క లెంత్ ఎంత అంట ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అంట అప్పుడు లెన్స్ ఎలా ఉంటాయి లెన్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అలా ఎన్ని ఉన్నాయంట ల్యాడర్ కి మొత్తం ఎయిట్ ఉన్నాయంట ఎయిట్ రంగ్స్ అంటే ఇలా కోన్ షేప్ అనే కాదు కలవచ్చు కలవకపోవచ్చు ల్యాడర్ అంటున్నాం కాబట్టి అలా ఉండొచ్చు లేదంటే ఇలా జస్ట్ ఇలా కూడా డిఫరెన్స్ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు కిందిది ఏమో ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సెకండ్ ది ఏంటి తగ్గుతుంది కాబట్టి ఏమో రెండు సెంటీమీటర్ తగ్గుతుంది ఇది ఫార్టీ త్రీ థర్డ్ ది ఏమంటే ఇంకా రెండు తగ్గుతుంది కాబట్టి ఫార్టీ వన్ ఫోర్త్ ది ఏమవుతుంది థర్టీ నైన్ ఇంకా రెండు తగ్గుతుంది సో ఆ విధంగా ఎన్ని ఉన్నాయంట మొత్తం ఎయిట్ ఉన్నాయంట సో బాటమ్ నుంచి టాప్ వరకు సో ఫస్ట్ ది ఎన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్ ది రెండు తగ్గుతుందంటే ఎంత ఫార్టీ త్రీ థర్డ్ ది ఇంకా రెండు తగ్గుతుందంటే ఫార్టీ వన్ ఫోర్ ఫోర్త్ ది అప్పుడు ఏమవుతుంది థర్టీ నైన్ నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్టీ థర్టీ అలా మొత్తం ఎయిట్ ర్యాంక్స్ కి ఎయిట్ రంగ్స్ కి లెన్స్ ఇలా ఉన్నాయంట సో ఎంతెంత తగ్గింది ఇక్కడ టూ 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 డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి అది ఏ విధంగా తగ్గుతుంది అంటే మైనస్ టూ డిఫరెన్స్ ఒక నెంబర్ నుంచి ఒక నెంబర్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది మైనస్ టూ ఇప్పుడు పైన చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నిటి గురించి మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఉందా చూడండి ఈన్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ వన్ లో ఫోర్ సిక్స్ అనేవి ఓన్లీ ఇలా ఇచ్చాడు సిరీస్ లో దీంట్లో మనల్ని ఏం కన్సిడర్ చేసుకోమంటున్నాడు ఈ మల్టిప్లై చేస్తే ఆ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా ఆ వాల్యూస్ లో వన్స్ ప్లేస్ లో ఉన్న డిజిట్స్ అంటే లాస్ట్ డిజిట్స్ తీసుకోండి అంటున్నాడు సో లాస్ట్ డిజిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ అని ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఏమన్నా ప్యాటర్న్ ఉందా ఏం లేదు జస్ట్ రిపీటింగ్ ఉంది రిపీటింగ్ ఫస్ట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మళ్ళీ తర్వాత ఫోర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇలా రిపీటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఉందనమాట ఒకటి తర్వాత ఒకటి రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆల్టర్నేటివ్లీ నెక్స్ట్ 
సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుందా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ లో బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ అంట ఏమైనా ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుందా ఆలోచించండి ఆలోచించండి వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఒకటేసారి ట్వంటీ తర్వాత ట్వంటీ టూ అయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం అయింది ట్వంటీ టూ అయింది సో ఏ ఏం ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఒక చిన్న జస్ట్ ఆలోచించండి ఒకసారి ఏం ప్యాటర్న్ ఉండొచ్చు ఆలోచిద్దాము ఒకసారి సో వన్ కి టూ ని మల్టిప్లై చేస్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ కి నెక్స్ట్ కి టూ ని మల్టిప్లై చేశాను అనుకో ఇక్కడ టూ టూ జా ఫోర్ వస్తుంది లేదా టూ కి టూ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ తర్వాత అది ఎయిట్ ప్లస్ టూ టెన్ నెక్స్ట్ టెన్ కి ఏం మల్టిప్లై చేస్తున్నాం టూ మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ మళ్ళీ ట్వంటీ కి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం టూ ని యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ కూడా రిపీటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఒక ఫస్ట్ దానికి ఏమో టూ మల్టిప్లై చేశాము అప్పుడు సెకండ్ నెంబర్ వచ్చింది సెకండ్ దానికి ఏమో టూ ని యాడ్ చేశాను థర్డ్ నెంబర్ వచ్చింది థర్డ్ నెంబర్ కి టూ ని మల్టిప్లై చేశాను ఎయిట్ నెంబర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఇంటూ టూ ఇక్కడ ఏమో ప్లస్ టూ ఇక్కడ ఇంటూ టూ ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఇక్కడ ఇంటూ టూ ఇక్కడ ప్లస్ టూ సో ఇక్కడ కూడా జస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ గా టూ ని యాడ్ చేయడం మల్టిప్లై చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది కూడా జస్ట్ ఒక ప్యాటర్న్ ని ఫాలో అవుతుంది అంతే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్లీ శాలరీ గురించి మాట్లాడదాం స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎంత ఎయిట్ థౌసండ్ తర్వాత ఏమైంది ప్రతి సంవత్సరం ఐదు వందలు పెరుగుతుంది అంటున్నాం సో ఎయిట్ థౌసండ్ కి ఏమైంది ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఏమైంది ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెరిగింది థర్డ్ ఇయర్ కూడా ఏమైంది ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది ఇక్కడ ఏముంది ఫిక్స్డ్ గా ఉంది చూడండి ఫిక్స్డ్ గా ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఏం చేస్తున్నాం ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం హియర్ వీఆర్ యాడింగ్ అనమాట ఒక నెక్స్ట్ టర్మ్ రావడానికి ప్రిసీడింగ్ టర్మ్ కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాము నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ల్యాడర్ లో ఉన్నటువంటి రంగ్స్ కి కిందిది ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటే టూ 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 తగ్గుతుంది అంటున్నాం సో ఒక తర్వాత ఇంకోటి రావాలంటే మైనస్ టూ తర్వాత ఏంటి మైనస్ టూ అంటే ఇక్కడ టూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది పైన శాలరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్స్ ఇవి సో వీటిని ఏమంటాం ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూని మనము యాడిషన్ అన్న చేస్తున్నాము సబ్ట్రాక్షన్ అన్న చేస్తున్నాము సో వీటిని ఏమంటాము అంటే ప్రోగ్రెసివ్ ప్యాటర్న్స్ అంటాం వీటిని థర్డ్ ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని ఒక పద్ధతిగా ఉంది ఒకటే ఫిక్స్డ్ గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం ప్రోగ్రెసివ్ ప్యాటర్న్స్ అంటాం యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ప్రోగ్రెసివ్ ప్యాటర్న్స్ ఈ ప్యాటర్న్స్ లో నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇంకా సమ్ మోర్ ప్రోగ్రెసివ్ ప్యాటర్న్స్ చూద్దాం ఈయన సేవింగ్స్ స్కీమ్ ఒక సేవింగ్స్ స్కీమ్ ఉందంట ద అమౌంట్ బికమ్స్ ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ ఏంటి అమౌంట్ ఏమవుతుందంట ఒక సేవింగ్ స్కీమ్ లో సేవింగ్ అంటే సేవ్ చేసుకుంటున్నాం అమౌంట్ ని సో ద అమౌంట్ బికమ్స్ ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ అమౌంట్ ఏమవుతుందంట దానంతా కదా ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెచ్యూరిటీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత వేసాం ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకున్నాం సో మూడు సంవత్సరాల తర్వాత అలా ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి కదా ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది ఎయిట్ బై థౌ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసాము ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్ సిక్స్ ఇయర్స్ కి 
నైన్ ఇయర్స్కి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి అమౌంట్ ఏమవుతుంది మెచ్యూరిటీ అమౌంట్స్ అంటాం వీటిని మెచ్యూరిటీ అమౌంట్స్ ఏమవుతాయో చూద్దాం మూడు సంవత్సరాల కంటే ఎయిట్ థౌజండ్ లో ఫైవ్ బై ఎయిట్ థౌజండ్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ అంట అంటే ఇంటూనే కదా సో ఫోర్ టూ జా టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ థౌజండ్ ఎప్పుడు ఇది త్రీ ఇయర్స్ కి త్రీ ఇయర్స్ కి అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది టెన్ థౌజండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇదే ఎయిట్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి సిక్స్ ఇయర్స్ కి త్రీ ఇయర్స్ కి టెన్ థౌజండ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ అదే టెన్ థౌజండ్ కి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ థౌజండ్ కాదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ కి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ అమౌంట్ తీసుకుంటాను టెన్ థౌజండ్ అమౌంట్ అనమాట టెన్ థౌజండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ కి ఈ అమౌంట్ సో ఫోర్త్ ఏమవుతుంది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ థౌజండ్ ఇది వన్ టెన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఈ అమౌంట్ అవుతుంది సిక్స్ ఇయర్స్ కి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అమౌంట్ ఏమి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుంటుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ కి ఈ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫోర్త్ ఎప్పుడు పోతుంది ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ టెన్ సో ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ లేదంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ దీన్ని చేద్దాం మనకి ఇప్పుడు మనకి ఇది కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ సో వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సారీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎప్పటికి నైన్ ఇయర్స్కి ఇప్పుడు నైన్ ఇయర్స్ ఇది కూడా ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అమౌంట్ ఇప్పుడు ఇది ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది మనకి సో ఇది ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకి జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ గా చేసుకుంటూ వెళ్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఇది మెచ్యూరిటీ అమౌంట్స్ అంటాం త్రీ ఇయర్స్ కి ఎంత సిక్స్ ఇయర్స్ కి త్రీ ఇయర్స్ కి అయిన దాని ఫస్ట్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసాము ఫైవ్ బై ఫోర్ మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ఫైవ్ బో ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏంటి ఎయిట్ థౌజండ్ తీసుకోదు ఇప్పుడు ఏం తీసుకుని నేను టెన్ థౌజండ్ తీసుకుంటుంది ప్రిన్సిపల్ గా సో ఇది అమౌంట్ సో ఇక్కడ కూడా ఒక సెట్ అయింది ఫైవ్ బై ఫోర్ ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ అవుతుంది కదా అంటే క్లారిటీ గా చూడండి సో ఫస్ట్ ఎయిట్ థౌజండ్ సెకండ్ దానికి ఏంటి ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఎంత వచ్చింది టెన్ థౌజండ్ వచ్చింది ఇప్పుడు థర్డ్ నెంబర్ ఎలా వస్తుంది టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఏమొచ్చింది మనకు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ ఏంటి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి ఏమైంది ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ అయింది సో ఇదేమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమైంది ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ సో ఇదేంటి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో ఒక సర్టైన్ గా ఇక్కడ కూడా ఒక సర్టైన్ గా ఉంది ఇక్కడైతే ఏంటి పైన ఏమో టూ 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 డిగ్రీస్ అయింది లాడర్ కి ఆ శాలరీ ఏమైంది ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది అంటే యాడ్ చేసింది ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీస్ ఇక్కడ ఏంటి ఫైవ్ బై ఫోర్ టైమ్స్ సో ఇది కూడా ప్రోగ్రెషన్ అంటాం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కెన్ బికా లెస్ ప్రోగ్రెసివ్ ప్యాటర్న్ మల్టిప్లై చేసిన కూడా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక స్క్వైర్ ఉంది ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ ఇంకొక స్క్వైర్ ఉంది సారీ జస్ట్ రఫ్ డయాగ్రామ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది స్క్వైర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది వన్ సెంటీమీటర్ ఇది వన్ సెంటీమీటర్ ఈ స్క్వైర్ యొక్క ఏరియా ఏమవుతుంది వన్ స్క్వైర్ ఇదేంది టూ టూ ఉంది ఇది టూ సెంటీమీటర్స్ ఇది టూ సెంటీమీటర్స్ ఇదేమవుతుంది టూ స్క్వైర్ ఇదేమవుతుంది త్రీ స్క్వైర్ సో ఇక్కడ 
Number of unit squares in squares with sides. Here is this side 1 cm, this is 2 cm side, this is 3 cm side. So, any squares are there? 1 cm square is there, any squares are there? 1 square, that is 1. 2 cm square is there, any squares are there? 4. 3 cm square is there, any squares are there? 9. And then 4 cm square is there, any squares are there? 4 square. So, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. Next, this is a pattern. Hema, then a daughter's money box is created. Then a daughter is one year old. What do you do? You can use a rupee. You can use a thousand rupees in the money box. Why do you do? अम्माय की वन ईयर होना पड़ो, वन ईयर वोल्ड है ना पड़ो, अलाप प्रति समाचरम, प्रति समाचर में इंजेस तो नंटा 500 रुपीस नी इंक्रीज चेसे है इस तो नंटा, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर 500 500 पेंच कुंटो हेल्प तोंडी, सो इपुड़ अमाउंट बॉक्स लें तो ऑन तोंडी The amount of money in the box. Uh, first birthday ki, second birthday ki, third birthday ki, fourth birthday ki. Alla inni samasra alla itta inni samasra. First end the vayas indi alla ma box lo 1000 rupees vayas indi. Second year ki end the kalapputhu indi 500. Ante ippu second year end the vayas indi amount 1500 vayas indi. Third year e moat undi. Third year A&T, then you have 500 and then you have 2,000. Fourth year A&T, then you have 500 and then you have 2,500. This is the same thing that you have to do with your money box. So, every year, you have to do the amount of money box. So, every year, you have to do the amount of money box. So, every year, you have to do the amount of money box. So, every year, you have to do the amount of money box. 500, 500, you have to do the amount of money box. So, plus 500, plus 500, plus 500. So, we will increase the fixed number here. So, this is also a progressive pattern. This is the progressive patterns. Okay, just some history to the Amudin Paina daily life contemu, the Koncham history. Next history, Alagi progressions types in next video.